খাওয়া দাও খাওয়া দাও খাওয়া দাও খাওয়া দাও খাওয়া এমনিতে বাড়িতে এত ঝামেলা তার উপরে আমার বড় আপু তার হাজবেন্ডের সাথে ঝগড়া করে আমাদের বাড়িতে উঠেছে তোমার কোনো সমস্যা নেই তো আরে না সমস্যা কি আছে থাকুক না ওনার যতদিন খুশি থাকুক আমাদের বাড়ি মানে তো ওনারও বাড়ি তাই না ঠিক আছে তুমি না অনেক ভালো হ্যাঁ দিচ্ছি আসছিস গরমের ভিতরে আচ্ছা আপু আমাদের সে পাগলটা কোথায় ওই পাগল সকাল থেকে ওই গাছতলায় পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে কোনো কাজ করেনি আজকে গরুকেও খাবার দেয়নি কি এই পাগলটা তো আমাদের অতিষ্ঠ করে দিল সারাদিন খাবে আর ঘুমাবে কাজের সময় তো খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না এ তুমি যে দেখো তো কি করছে ও না এই পাগলটাকে নিয়ে আমি আর পারছি না বলে গিয়েছিলাম আমি আসার আগে সব কাজ শেষ করতে আর তুই এখানে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিস গরুগুলোকে এখনো খেতে দিসনি গরু খাবার দিছি ও আচ্ছা তাহলে কি মিষ্টি আপু মিথ্যা কথা বলছে যা তুই গরুদের খেতে দে আর গোবর পরিষ্কার কর নাহলে তোর খাওয়া দাওয়া সব বন্ধ করে দেবো আর মেরে এমন অবস্থা করবো না এখন যা এখান থেকে আমার তো বাবা মায়ের উপর রাগ হয় নিজেরা তো মরে গিয়েছে আর ওই পাগলটাকে চাপিয়ে দিয়ে গেছে আমার ঘাড়ের উপরে কবে যে মুক্তি পাবে পাগলের থেকে করতে পারিস না তুই খাবা খাবা এই তো সকালে খাবার দিলাম এর মধ্যে আবার কোথা পেয়েছে কাজের নামে তো কোনো খোঁজ নেই শুধু খাওয়া আর খাওয়া যা এখান থেকে কোনো খাবার হবে না জুলি ওর মনে হয় খুব ক্ষুধা পেয়েছে দেবো নাকি ওকে কিছু খাবার কোনো খাবার পাবে না ও এখন আর খবরদার আমার কাছে না শুনে ওকে কোনো খাবার দিবি না এই পাগলটা বোঝা হয়ে আছে আমাদের উপরে মরেও না পিছু ছাড়ে না যা খেতে যা ধান কাটবি তারপরে খাবার পাবি ছিল ठीक कर কিন্তু এই পাগলের থেকে মুক্তি পেতে হলে কিছু তো একটা করতেই হবে শোনো আমার মাথায় একটা আইডিয়া আসছে সমস্ত সম্পত্তির মালিক কিন্তু আমি হতে চাই সেটা কিন্তু তোমাকে করতেই হবে বুঝতে পারছো হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছো পাগল আপুর সাথে বাজারে যাবি আপু একা সবকিছু আনতে পারবে না তুই আপুকে সাহায্য করবি কিন্তু তোমরা কোথায় যাচ্ছ আমাদের একটা দাওয়াত আছে আমরা সেখানেই যাচ্ছি এই এখন যা ব্যাগটা নিয়ে বাজারে যা আর কোনো ব্যাধবি করবি না ঠিক আছে ঠিক মতো ফিরে আসিস এ ওঠ বাজারে ব্যাগ নিয়ে আয় আরে ওই দিকে কই যাচ্ছিস 
রান্নাঘরে যা বাজার ব্যাগ নিয়ে আয় ভাই তুই বলেছিলে না স্কুলে যাবি আমি তোর স্কুলে ভর্তি সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি তুই শুধু এখানে একটা টিপস হই করে দে তাহলে কাল থেকে তোর স্কুলে ভর্তি হয়ে যাবে কাল থেকে তুই স্কুলে যাবি নেই এখন কাজ কর আরে পাগল তোর নামে যতটুকু জমি ছিল সব আমি আমার নামে করে নিয়েছি এবার তোর থেকে আমার মুক্তি তুই সব ধান কেটেছিস গরুকে খাবার দিয়েছিস খাবার যা রান্না এখনো হয়নি পরে খাবার দেব খাবার খাবার বললাম না খাবার এখনো তৈরি হয়নি সে কখন থেকে তোকে ডাকছি রান্না হয়ে গেছে চল খাবার খাবি তুমি ঠিক আছো তো দেখেছো তোমার পাগল ভাইকে আর যদি তুমি সময় মতো না আসতে ও আমাকে মেরেই ফেলতো ওকে মারো ওকে তো আমি আজকে কিন্তু তোমার সাথে করা ছিল কি ও আমার সাথে খারাপ কাজ করতে চেয়েছিল কি ওকে এখন এই বাড়িতে রাখাটাই ঠিক হবে না ও একটা বদ্ধ উন্মাদ ওকে এখনই এই বাড়ি থেকে বের করে দাও হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছ এই ওঠ ওঠ যা এখান থেকে তোকে এখন আর এখানে কোনো প্রয়োজন নেই তোর সমস্ত সম্পত্তি আমার নিজের নামে লিখে নিয়েছি তুই এখন বেঁচে থাকিস নাকি মরে যাবি তাতে আমাদের কিচ্ছু যায় আসে না যা এখান থেকে
ডাক্তার সাহেব ডাক্তার সাহেব এই নিন পঞ্চাশ হাজার টাকা আমার স্ত্রীর চিকিৎসা শুরু করুন ডাক্তার সাহেব ও খুব কষ্ট পাচ্ছে ডাক্তার সাহেব আমি আপনাকে বলেছি না আপনার স্ত্রীর অপারেশন করতে গেলে পাঁচ লক্ষ টাকা লাগবে আপনি আরও সাড়ে চার লক্ষ টাকা কাউন্টারে জমা করেন তারপর আপনার স্ত্রীর চিকিৎসা শুরু হবে ডাক্তার সাহেব আমার স্ত্রী গত দুই মাস ধরে অসুস্থ ওর চিকিৎসা করাতে গিয়ে সব টাকা শেষ এমনকি আমার সব জমি আমার স্ত্রীর সব গহনা বিক্রি করে দিয়েছে তারপর চিকিৎসা করে সুস্থ করাতে পারেনি ডাক্তার সাহেব ডাক্তার সাহেব আপনি আমার স্ত্রীকে বাঁচান আপনারা তো অনেক রোগীকে সুস্থ করে দেন আমি অনেক কষ্টেই পঞ্চাশ হাজার টাকা ম্যানেজ করেছি ডাক্তার সাহেব এই টাকাটা নিন আর আমার স্ত্রীকে সুস্থ করে দিন ডাক্তার সাহেব দেখুন আপনি পুরো টাকা জমা না করলে আমি কিছুই করতে পারবো না এমনভাবে বলবেন না ডাক্তার সাহেব আমার স্ত্রী মরে যাবে হ্যালো হ্যালো আমি জুয়েল সাহেবের ছেলে বলছি আপনার সামনে যিনি বসে আছেন দেখছেন যত দ্রুত সম্ভব ওনাদের অপারেশনের ব্যবস্থা করবেন আর টাকা পয়সা নিয়ে আপনি একদমই চিন্তা করবেন না হ্যাঁ আপনি তো জানেনি আমি কে ঠিক আছে স্যার ওকে আগে বললেই হতো স্যারকে দিয়ে ফোন করানোর কি দরকার ছিল আপনি কোনো চিন্তা করবেন না আপনার স্ত্রীর অপারেশন হয়ে যাবে কিন্তু আপনি তো একটু আগে না করেছিলেন তাহলে এখন কার কথা রাজি হলেন ডাক্তার সাহেব মাত্র জুয়েল সাহেবের ছেলে ফোন করেছিল আমি ওনার কথাতেই রাজি হয়েছি কিন্তু উনি কে উনি এই শহরের সব থেকে বড় বিজনেসম্যান আপনি কোনো চিন্তা করবেন না আপনার স্ত্রীর অপারেশন হয়ে যাবে আপনি এখন আসুন আচ্ছা ডাক্তার সাহেব फोन दिए तुम्हारे তুমি গাড়ির কাছে ওয়েট করো আমি আসছি ওকে স্যার আচ্ছা তুমি একটু বসো আমি তোমার জন্য এক গ্লাস পানি নিয়ে আসি जुएल আমাদের ওই নতুন কোম্পানি উদ্বোধন করতে হবে তো ঠিক আছে বাবাকে বলে দাও আমরা সময় মতো পৌঁছে যাব ওকে স্যার थैंक यू ওকে কি বাবা তোর বাবা সে আবার কে তুমি কি জুয়েল সাহেব কে চেনো জুয়েল সাহেব মানে ডাক্তার সাহেব যে জুয়েল সাহেবের কথা বলেছিল সে নাকি হ্যাঁ ঠিকই ধরেছো জুয়েল সাহেব এই শহরের নাম্বার 1 বিজনেসম্যান আর আমি তার ছেলে কি ছেলে কিন্তু এটা কি করে সম্ভব তার মানে ওই দিন ডাক্তার কি তুই ফোন করেছিলি হ্যাঁ আমি ফোন করেছিলাম শুনেছো তুমি দীপ্তই সেদিন ডাক্তারকে ফোন করেছিল তারপরে তো তোমার অপারেশন হলো না হলে আমার কাছে তো এত টাকাই ছিল না তোমার অপারেশন করার মতো কিন্তু তুই তো আমার ভাই তাহলে জুয়েল সাহেবের ছেলে কিভাবে শোনো তাহলে 
বাবা এবার সব প্রপার্টি আমার নামে করতেই হবে আমি কোথাও পার্টি করতে যাব তাও তোমার থেকে টাকা চেয়ে নিতে হয় আমি কিছু কিনতে যাব তাও তোমার থেকে টাকা চেয়ে নিতে হয় ওর থেকে বেটার তুমি সব প্রপার্টি আমার নামে করে দাও আমার এই কোটি টাকা সম্পত্তি আমি তোকে কখনোই লিখে দিব না কারণটা আমি ভালো করেই জানি তুই দশ দিন আমার এই কোটি টাকা সম্পত্তি নষ্ট করে ফেলবি খাবার এসব পাগল ছাগল কোথা থেকে আসলো বাবা তুমি এখন সব সম্পত্তি আমার নামে করে দাও না হলে কিন্তু আমি না হলে কি তুই তো নিজের বাবাকে মারবি বাবা আমি শেষবারের মতো বলছি তুমি সম্পূর্ণ সম্পত্তি আমার নামে করবে কি না না আমি করব না তাতে যদি তুই আমাকে মেরেও ফেলিস ফেল ঠিক আছে তাহলে আমি তোমাকে মেরেই ফেলবো তুমি মরে গেলে তো সব প্রপার্টি এমনিতেই আমার নামে হবে বাবা তোকে আমি কত ভালোবাসতাম তুই আমাকে একটু বুঝলি না কে তুমি তুমি আমাকে আমার কুলাঙ্গার ছেলের হাত থেকে বাঁচিয়ে অনেক বড় উপকার করেছ তুমি পাগল হয় ভালো সঙ্গ দিয়েছ আরো সারা জীবন খারাপ পথে চলেছে তুমি কোথা থেকে এসেছ তোমার বাবা মা কেউ কে আছে ভালোই হলো আল্লাহ আমার কাছ থেকে একটা ছেলে কেড়ে নিয়ে আর একটা ছেলেকে ফিরিয়ে দিল আজ থেকে তুমি এদিকে ওদিকে ঘোরাফেরা করবে না আমি তোমার চিকিৎসা করাবো তুমি সুস্থ হয়ে যাবে থাকবে তো আমার সাথে একজন অচেনা মানুষ এই পাগলের উপরে কত বড় দয়া করলো আমাকে একজন ভালো মানুষ বানিয়ে ফেললো কিন্তু তোমরা আমার আপনজন হয়েও আমার জন্য একটা বারো ভাবলে না তুমি কখনো চাওনি তোমার এই ভাইটা ঠিক হয়ে যাক তার জন্য কোনো চেষ্টাও করো না বরং দিনের পর দিন না খাইয়ে রেখে অমানুষের মতো খাটিয়েছ আর তোমরা এত নিচে নেমে গিয়েছিলে যে আমার সরলতার সুযোগ নিয়ে টিপসই দিয়ে আমার সমস্ত সম্পত্তি তোমার নামে করে নিয়েছিলে ছি ভাইয়া ছি আরে পাগলরাও তো মানুষ ওদেরও তো কষ্ট হয় ওরাও ব্যথা পায় শুধু পার্থক্য একটাই ওরা কিছু বলতে পারে না ভাইয়া তোমরা আমাকে কখনোই ভালোবাসো যা ছিল সবই দায় পড়ে আর পাগলকে কেউ ভালোও বাসে না বাহ আমার ভাই তুই পাগল হয়েও মনুষ্যত্ব ভুলিস নি আর আমরা তো সুস্থ হয়েও মনুষ্যত্বকে বদনাম করে দিয়ে বসে আছি আমরা তোমার জীবনটাকে নষ্ট করে দিয়েছিলাম আর সেই তুমি কিনা আমাকে নতুন জীবন দিয়েছ তুমি আমাকে মাফ করে দাও হ্যাঁ ভাই আমাকেও মাফ করে দে আমরা তো ক্ষমার অযোগ্য তারপরে তুই যা শাস্তি দিবি আমরা মাথা পেতে দেব আর ছিচি তোমরা কেন হাত জোর করছো আমার কাছে আমার আমার খুব ছোট লাগছে নিজেকে আমার তো জার নামেও জায়গা হবে না তোমরা দয়া করে হাতটা নামাও তোমাদেরকে আমি হৃদয়ে রেখেছি কারণ তোমরা আমার ভাই আর ভাবি তোমরা আমার সাথে যা করেছো আমি সব ভুলে গিয়েছি এনাও জমির দলিল ভাবি চিকিৎসার জন্য যে জমিটা বিক্রি করে দিয়েছিলে আমি সেটা কিনে নিয়েছি তোমার নামে করে দিয়েছি নাও আমার ভাগ্যে যেটা ছিল সেটাই হয়েছে তার জন্য তোমাদের কোন দোষ নেই আর আমি এখন এতটাই যোগ্য হয়ে গেছি যে আমার ভাই ভাবিকে কখনো রাস্তায় নামতে দেবো না